Welcome to the AS YouTube channel. In the video, 10th Standard Science Unit 22, Environmental Management. In the lesson, we will short answer questions. Here, we short answer questions. In the lesson, we will see the video. We will see the path and see the path. We will see the line and see the path. In the first video, we will explain the points. In the first video, we will repeat the points. That's why we will see the path and see the path. If you want to see the path, நான் ஒரு ஒரு லெசனுக்கும் இப்போ யூனிட் டுவெண்ட்டி டூனா ஹெஸ்டிஎஸ் யூடியூப் சேனல்ல போயிட்டு பிளே லிஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல யூனிட் டுவெண்ட்டி டூனு உங்களுக்கு இருக்கும் சயின்ஸ் யூனிட் டுவெண்ட்டி டூனு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த லெசன்ல உள்ள எல்லா வீடியோவும் அந்த லெசனுக்கு தேவையான ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேனா அதுல இருக்கும் அதுல இல்லைனாலும் நீங்க கமெண்ட்ல போடுங்க உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுதோ அப்லோட் பண்றேன் இப்ப நம்ம இந்த ரிமைனிங் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ் இந்த வீடியோல ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டினும் போர்த் கொஸ்டினும் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு பார்க்காதவங்க பாருங்க இப்ப தேர்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் வாட் ஆர் த என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட் காஸ்ட் பை சீவேஜ் என்விரான்மெண்டல்னா சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு அர்த்தம் சுற்றுப்புறம் கூட எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு இடத்த சுத்தி இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதுல என்ன பாதிப்பு எஃபெக்ட்னா பாதிப்ப உண்டாக்கும் காஸ்ட் பை எதுனா சீவேஜ் சீவேஜ்னா அழுக்குன்னு அர்த்தம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அழுக்கு இப்ப சாக்கடை அப்படின்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீர் கழிவு கழிவுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்தோம்னா அதோடைய என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட் அதனால சுற்றுச்சூழலுக்கு என்னென்ன பாதிப்புன்னு எழுதப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் தான் நம்ம டெய்லி பாக்குறது தான் கூட இந்த ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளே சொல்லலாம் வாட்டர் அதெல்லாம் வந்து கழிவுனால பாதிக்கப்படும் நம்ம குடிக்கிற தண்ணி எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பாதிக்கப்படும் நம்மள சுத்தி இருக்கிற சுற்றுப்பூழ் சுற்றுப்புற சூழல் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படும் சுற்றுச்சூழலும் சொல்லலாம் சுற்றுப்புற சூழலும் சொல்லலாம் அது பாதிக்கும் இதெல்லாம் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க அதைதான் புரிஞ்சு படிக்க போறோம் அன்ட்ரீட்டட் சீவேஜ் சீவேஜ்னா என்னன்னா கழிவு நீர்னு சொல்லணும் அந்த கழிவு நீரையே சுத்திகரித்துட்டோம்னா அதை வந்து நல்ல நீரா மாத்த முடியும் கெட்ட நீரை நல்ல நீராவே மாத்த முடியும் ஆனா அந்த மாத்துறதுக்கு பேரு அது மாதிரி கெட்டத நல்லதா மாத்துறதுக்கு பேரு ட்ரீட்டட் ஆனா அன்ட்ரீட்டட்னா என்னன்னா அது மாதிரி மாத்தாதது கழிவு நீரை கழிவு நீராவே வச்சிருக்கிறதுக்கு பேரு அன்ட்ரீட்டட் அர்த்தம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் அன்ட்ரீட்டட் சீவேஜ் ஆர் வேஸ்ட் வாட்டர் வேஸ்ட் வாட்டர்னா அழுக்கு தண்ணின்னு தெரியும் சீவேஜ்னா கழிவு நீர்னு சொல்லியிருக்கேன் அன்ட்ரீட்டட்னா அதை சுத்தப்படுத்தலன்னு அர்த்தம் அத ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் டொமஸ்டிக்னா வீடுகள்ல இண்டஸ்ட்ரியல்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் தொழிற்சாலைகள் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல ஃபேக்டரி தொழில் துறைகள் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் இப்ப சிம்பிளா ஃபேக்டரின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுல இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல இப்ப கார் மேனுபேக்சர் பண்றாங்கன்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் அந்த மெத்தட் அப்ப உங்களுக்கு தண்ணி வந்து வேஸ்டான தண்ணி வந்து வெளியே விடுவாங்க இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளா புரியுதுன்னா சாய கழிவுகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா அதுவும் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த தண்ணியை தான் நம்ம நல்ல தண்ணியில கலந்துருவாங்க அது எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுது அந்த சாய கழிவுன்றது இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம துணிக்கெல்லாம் சாயம் போடுவாங்க அந்த கலர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த கலர் கொடுக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு அந்த சாய கழிவுன்றது வெளியே வரும் அது இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வர்றது டொமஸ்டிக்னா நம்ம வீட்டுல இருந்து வர அழுக்கு தண்ணி வெளியே வர்றது தான் டொமஸ்டிக்னு அர்த்தம் டொமஸ்டிக்னா வீட்டுல அப்படின்னு அர்த்தம் ஜெனரேட்டர் அங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுறது தான் இஸ் த லீடிங் பொல்யூட்டர் ஆஃப் வாட்டர் சோர்சஸ் இன் இந்தியா வாட்டர் சோர்சஸ்னா என்னன்னா தண்ணிய எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து உற்பத்தி ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா லேக்ஸ் பாண்ட்ஸ் ரிவர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வாட்டர் சோர்சஸ் வாட்டர் வந்து எங்க இருந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைக்குதோ சோர்ஸ் இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்லலாம் அந்த வாட்டர் சோர்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு தண்ணி வந்து கிடைக்குது அதை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் அந்த தண்ணியில இந்த அழுக்கு தண்ணி போய் கலந்துருச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் பொல்யூட் ஆயிடும் அது வந்து வீணாயிடும் மாசு அடைஞ்சிரும் அதுக்கு பேர் தான் பொல்யூஷன் பொல்யூட்டர்னா அதை மாசுபடுத்திரும் எது இந்த அழுக்கு தண்ணி அப்ப அதுதான் லீடிங்கா லீடிங்னா முன்னணியில இருக்கு இப்ப இந்தியாவில தண்ணி எல்லாம் நல்ல தண்ணி எல்லாம் வீணாக்கிறதே அதிகபட்சம் இதனாலதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க டொமஸ்டிக்ல இருந்து வர்றதும் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ்ல இருந்து வர கெட்ட தண்ணி தான் போய் நல்ல தண்ணியில கலந்து அதை வீணாக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம சீவேஜ் வாட்டர்
அந்த ரிவர்ல இருந்து எடுக்கும் போது அதுல நம்ம அழுக்கு தண்ணி கலந்துருச்சுன்னா சீவேஜ் வாட்டர் வந்து கலந்துருச்சுன்னா அந்த சீவேஜ் வாட்டரை தான் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்துக்கே உபயோகப்படுத்துவோம் அப்ப விவசாயத்துல வர அந்த பயிர்கள்லாம் என்ன ஆகும் கண்டாமினேஷன் கண்டாமினேஷனா கெட்டு போயிடும் அர்த்தம் நல்ல பொருளா நம்மளுக்கு கிடைக்காதது மீனிங் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் டீகிரடேஷன் சுற்றுப்புறமும் டீகிரடேஷன் டீகிரடேஷன் வீணாயிடும் அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்தோம்னா தண்ணியை பாதிக்குது அந்த தண்ணி எடுத்து அக்ரிகல்ச்சர்ல யூஸ் பண்ணணும் அதையும் பாதிக்குது நம்மள இருக்க சுற்றுப்புறத்தையும் கெட்ட தண்ணி எல்லாம் பாதிக்குது கழிவு நீரன்றது என்ன இப்ப ரோட்ல எல்லாம் போச்சுன்னா அது மூலயமா டிசீஸ் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் கூட நீங்க எழுதலாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் டிஃபாரஸ்டேஷன் ஃபாரஸ்ட்னா நம்மளுக்கு தெரியும் காடுகள் ஃபாரஸ்டேஷன்னா அஃபாரஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காடுகளை உருவாக்குறது டிஃபாரஸ்டேஷன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் காடுகளை அழிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் டீனா அழிக்கிறது ஃபாரஸ்டேஷன்னா உருவாக்குறது அப்ப ஃபாரஸ்ட அழிக்கிறதுன்றது தான் இங்க மீனிங் அஃபாரஸ்டேஷன் டிஃபாரஸ்டேஷன் டிஃபாரஸ்டேஷன்னா காடுகளை அழிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் கான்சிக்வன்சஸ் அதை அழிக்கிறதுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் விளைவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க போர்த் ஷார்ட் ஆன்சருக்கான ஆன்சர் இங்க இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் இதுவும் டிஃபாரஸ்டேஷனா காடுகளை அழிக்கிறது அது கிவ்ஸ் ரைஸ் டு அதனால என்ன நடக்கும்னா ஈகாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் சுற்றுச்சூழலுக்கு பிரச்சனை எல்லாம் ஏற்படும் எதன் மாதிரினா லைக் பிளட்ஸ் பிளட்ஸ்னா வெள்ளம் வரும் இப்ப ரொம்ப சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இடத்துல மரம் இருக்கு மரம் இல்ல மரம் இருக்கிற இடத்துல என்ன ஆகும்னா மழை வரும்போது அந்த மரத்தோட வேறு அந்த மழை தண்ணியை வந்து வேகமா போகாம தடுக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதெல்லாம் இப்ப இதுவே ஒரு இடத்துல மரம் இல்லைன்னா அந்த தடுப்பு வந்து இருக்காது அப்ப வேகமா போகும் அதனால வெள்ளம் உருவாகும் தண்ணி ரொம்ப வேகமா போகுது தடுக்கிறதுக்கே இடமே இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லைன்னா உங்களுக்கு வெள்ளம் வந்து ரொம்ப பாஸ்டா இருக்கும் அதுதான் பிளட்ஸ் டிராட் டிராட்னா வறட்சி மரத்தை வெட்டிட்டோம்னா மழையே வராது போவ போவ அடுத்தடுத்த வருஷம் எல்லாம் மழையே வராது மழை வரலன்னா அந்த ஊர்ல வறட்சி ஆயிடும் அதுக்கு பேர் தான் டிராட் தண்ணியே கிடைக்காம இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சாயில் எரோஷன் இப்ப நம்ம பிளட்ஸ் பார்த்தோமா பிளட்ஸ் என்ன ஆகும் மழை தண்ணி வேகமா வரும் வேகமா வந்து என்ன ஆகும் மண்ணு மண்ணு அரிச்சுக்கிட்டே போவோம் அதுக்கு பேர் தான் சாயில் எரோஷன் இந்த பிளட்டை வச்சு சாயில் எரோஷன் எழுதிடலாம் லாஸ் ஆஃப் வைல்டு லைஃப் இப்ப மரத்தை வெட்டினோம்னா அதை நம்பி இருக்கிற பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாம் பாதிக்கும் அது அழிஞ்சிரும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஸ்பீசிஸ்னா ஹியூமன் ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஒரு ஒரு அனிமலும் ஸ்பீசிஸ் தான் அந்த உயிரினங்களும் எக்ஸ்டென்ஷன்னா அழிஞ்சே போயிடும் விளிம்புல இருந்து அழிஞ்சே போயிடும் அந்த விளிம்புக்கு போயிடும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த விளிம்புல இருந்து அழிஞ்சே போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைனோசர் எல்லாம் டைனோசர் எல்லாம் அழிஞ்சே போயிடுச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் எக்ஸ்டிங்ஷன்னா அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஃபுல்லா அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் லாஸ்ட்னா என்னன்னா குறைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லயன்ன்றது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கு டைனோசர்ன்றது அழிஞ்சே போச்சு எக்ஸ்டிங்ஷன்னா இல்லவே இல்லைன்னு அர்த்தம் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் உயிரினம் எல்லாம் அழிஞ்சே போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் பேலன்ஸ்னா நிலையா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இம்பேலன்ஸ்னா அதுல பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் எதுலன்னா இந்த பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ்னா இத முத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே வாட்டர் சைக்கிள் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் இல்ல வாட்டர் சைக்கிள் படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் வாட்டர் எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுது அது மழையா வருது திரும்ப கடலுக்கு போகுது திரும்ப எவாபரேட் ஆகுது திரும்ப கிளவுடு ஃபார்ம் ஆகுது திரும்ப மழை வருது இது ஒரு சைக்கிளா ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சு திரும்ப அதே இடத்துக்கு எப்படி வருது சைக்கிள்ல வீல் எல்லாம் இருக்குதா அப்ப அத ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த வீல் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி வாட்டர் சைக்கிள் வாட்டர் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதே இடத்துக்குள்ளார மழை பெய்யும் திரும்ப எவாபரேட் ஆகும் மழை பெய்யும் எவாபரேட் ஆகும் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம அதே மாதிரி ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் என்னன்னா இதை பிரிச்சு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் பயோ சைக்கிள் தான் என்னன்னு படிப்போம் பயோனா லிவிங் அர்த்தம் இப்ப ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரம் இறந்துருச்சு அந்த மரம் வந்து செத்துருச்சுன்னு வச்சுப்போம் அது வெட்டிட்டாங்க ஏதோ நடந்துருச்சு அந்த மரம் வந்து மக்கி போய் மண்ணோட மண்ணா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஏதோ ஒரு வெதை மூலயமா திரும்ப அந்த மரம் உருவாகும் அதுக்கு பேர் தான் பயோ லிவிங் சைக்கிள்னு அர்த்தம் உயிரினங்களுக்கான சைக்கிள் அதுக்கடுத்து ஜியோ சைக்கிள்னா ரொம்ப சிம்பிளா ஜியோனா எர்த்துன்னு அர்த்தம் மண் எடுத்துப்போம் சாயில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்
அதுக்கு ஜியோ சைக்கிள் சொல்லலாம் கெமிக்கல் சைக்கிள்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்ப ஒரு உயிரினத்துக்கு ஒரு பிளான்ட் எடுத்துப்போம் அதுக்கு நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அது மாதிரி உரம் எல்லாம் போடுவாங்க அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி உரம் போடுவாங்க யூரியான் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்ப அந்த செடி வந்து செத்துருது இல்ல வந்து அந்த செடியை நம்ம வெட்டிடுறோம்னா அந்த செடியில இருக்க அந்த நியூட்ரியன்ஸ் என்ன ஆகும் மண்ணுக்கு போகும் அந்த மண்ணுக்கு போயிட்டு திரும்ப அடுத்த செடியை வளர்றதுக்கு அது உதவும் அதுக்கு பேர் தான் கெமிக்கல் சைக்கிள் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வார்த்தை எல்லாம் புரிஞ்சு படிங்க நெக்ஸ்ட் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு தான் நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் Alteration of climatic conditions. Alteration of climatic conditions. Climate is not clear. We know how the climate is in the world. It is hot or cold. It is not clear. The climate is the weather and climate. We have a daily weather report. It is called Vanilla. The climate is the sea ocean. It is not clear. You can tell the meaning of Tamil. The climate is the same. It is the same as 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 the same. ஒரு ரெண்டு மாசம் மட்டும் மழை பெய்யும் மீதி மாசம் எல்லாம் வெயில் அடிக்கும் அதிகமா வெயில் இருக்கும் ரெண்டு மாசம் இல்ல மூணு மாசம் தான் மழை இருக்கும் நவம்பர் டிசம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்ல தான் மழை இருக்கும் நம்மளுக்கு அதுதான் தமிழ்நாடோட கிளைமேட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இன்னைக்கே கூட நம்மளுடைய வெதர் தமிழ்நாட்டுல இன்னிய வெதர் மழையும் பெய்யும் வெயிலும் காயலாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அது பேர் வெதர் வெதர்ன்றது ஒரு நாள்ல சொல்றது கிளைமேட்ன்றது வருஷ கணக்கா சொல்றது அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அந்த வருஷ கணக்கா சொல்றோம்ல அதுவே மாறிடுமா அப்ப ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடும் இதனாலதான் இந்த டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல சென்னை எல்லாம் பிளட்ஸ் வந்தது கேள்விப்பட்டோம் அதெல்லாம் காரணம் வந்து அதிகமா மழை பெஞ்சதும் ஒரு காரணம் அதுவும் ஒரு காரணம் நெக்ஸ்ட் டெசர்டிபிகேஷன் டெசர்டிபிகேஷன்னா பாலைவனம் போல மாறுறது பாலைவனம் போல ஏன் மாறும் ரொம்ப சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க மரமே இல்ல மரமே இல்லைன்னா மழையே இல்ல மழையே இல்லைன்னா அந்த இடத்துல எதுவுமே விளையாது அது டெசர்ட் போல மாறிடும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் டெசர்டிபிகேஷனா டெசர்ட் போல மாறுறதுன்னு அர்த்தம் அந்த நிலத்தை உபயோகப்படுத்த முடியாது அந்த லேண்ட் வந்து வீணாயிடுதுன்னு அர்த்தம் இப்ப டெசர்ட் டெசர்டிபிகேஷனா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு டீஃபாரஸ்டேஷன்னா ஃபாரஸ்ட் அழிக்கிறது அதனால என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு பாத்துட்டோம் ஒரு ஒரு பாயிண்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நீங்க எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுனீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் எக்ஸாம்ல ஈஸியா ஞாபகம் வந்துடும் புரிஞ்சு படிங்க அதுக்கு தான் சொல்றேன் புரிஞ்சு படிங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு அடுத்தடுத்த வீடியோல டீடைல் கொஸ்டின் மீதி எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சரும் இந்த லெசன்ல பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது அவசரமா தேவை இந்த லெசன்ல நான் படிக்கணும்னாலும் அந்த லெசன் நேமும் கொஸ்டின் நம்பரும் போடுங்க நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுதோ அப்லோட் பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்க ஃப்